வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அபிநயா நமக்கு நினைஞ்சிருக்காங்க அவங்க நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆக போகிற ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் இன்னும் பனி பொழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது பனி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க காலகட்டத்தினால சைனஸ் பிரச்சனையும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்குது சைனஸ்ன்றது வந்துட்டு இந்த காலகட்டம் மட்டும் இல்லை வெயில் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு தண்ணியில் கை வச்சாலே தும்பல் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் தண்ணியில் கை வைக்காமையோ ஒரு நீர் காய்கறி சாப்பிடாமையோ இது மாதிரியான தலைக்கு குளிக்காமையோ ஒரு மனிதனால் வாழவே முடியாது இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணவே முடியாதுன்றப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கும் போது அது சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா விண்டர் சீசன் அந்த பனிக்காலம் மழை காலத்தில் மட்டுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த அதாவது வெயில் காலம் இருந்தாலும் சரி மழை காலம் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து சளி எந்த நேரமும் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் பார்க்க முடியும் ஸோ சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு தலையில் வந்து நீர் வந்து கோர்க்கிறதுனால தான் வந்து சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து அந்த ப்ராப்ளமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் எதனால் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒழுங்கை வந்து தலை துவட்டாதனால இப்போ தலை குளிச்சுட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஸ்கூலுக்காகட்டும் இல்லை காலேஜுக்காகட்டும் வேலைக்கு போகும்போது அப்படியே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதை ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த தண்ணி வந்து நம்ம ஏர் ஃபாலிகுல்ஸ் மூலமாக இறங்கி நம்ம தலைக்குள்ளே தான் போக செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி செய்கிற தண்ணி அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிலில் இல்லை வெளியில் எங்கேயாச்சும் போகும்போது சில பேருக்கு நிறைய வேர்க்கும் வேர்க்கிற தன்மையுடைய உடல் நிறைய வேர்க்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வேர்த்து வேர்த்து எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தலைக்குள்ளே தான் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் அவங்க ஒழுங்காக அதையும் வந்து துடைக்க மாட்டாங்க ஃபுல்லாக அப்படியே விடும்போது அந்த வேர்வை வந்து அல் அதிகமாக வந்து ஸ்வெட் ஆகி உள்ளக்கு தான் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் தலைக்குள்ளே தான் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் நம்ம தலைக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் பேசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அங்கங்கே அதாவது தலையில் வந்து அங்கங்கே நெத்திலே ஆகட்டும் இல்லை மூக்கு பக்கங்கள்லே ஆகட்டும் இல்லை காது பக்கங்கள்லே ஆகட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து சைனஸ் பேசஸ் வந்து இருக்கும் நம்ம உடலில் ஸோ அந்த மாதிரி சைனஸ் பேசஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணி வந்து எந்த இடத்துல கோர்க்க ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சைனஸ் பேசஸில் தான் கோர்க்க ஆரம்பிக்கும் எத்மாய்ட் ஸ்பேசஸ் சொல்லுவாங்க அதே போல் ஃப்ரான்டல் சைனஸ் சொல்லுவாங்க மேக்ஸ்லரி சைனஸ் அதாவது நம்ம மூக்கு பக்கத்தில் ஃப்ரான்டல் சைனஸுங்கும் போது நம்ம நெத்தியில் மேஜராக நிறைய பேருக்கு வந்து தலைவலி வந்து வர்றது நெத்தி பக்கம் காது பக்கங்களில் தான் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து ஃப்ரான்டல் சைனஸ் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து அந்த நீர் வந்து அதிகமாக வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் சைனஸ் ஐட்டஸ் அப்படின்னாலே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் ஸ்பேசஸில் உள்ள இடங்கள் வந்து வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி வீங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நீர் கோர்த்து உங்களுக்கு அந்த சைனஸ் ஸ்பேசஸ் ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை ஆக ஆரம்பித்தா அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து வீங்க தான் செய்யும் ஒரு பேக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருந்திங்கன்னா அது நிறைய நிறைய வீங்கிட்டே தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அதே போல் தான் வந்து இதுவும் வந்து ஃபுல்லாகி வீங்க ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வீக்கோ வந்துடுச்சுனாலே பக்கத்தில் உள்ள நம்ம மசில்ஸை நரம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு பார்த்திங்கன்னா அழுத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த தலைவலி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு சைனஸ் சைட்டஸ் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தலை வலிக்குது அடிக்கடி எனக்கு தலை வலிக்குது தலை முன்புறத்தில் வலிக்குது இல்லை பின்புறத்தில் வலிக்குது காது ஓரங்களில் வலிக்குது நெத்தியில் வலிக்குது அதே போல் கண் பின்னாடி வந்து வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேரோட மெயின் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண் பின்னாடி வந்து வலிக்குது கண்ணை டச் பண்ணாலே வந்து அது போய் அழுத்தி வலிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் பார்க்க முடியும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஒத்த தள்ளுவலி வரத்தும் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சைனஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எதுனாலன்னு பார்க்கும்போது அந்த சைனஸ் ஸ்பேசஸ் வந்து ஃபில் ஆகி வீக்கம் அடைஞ்சி பக்கத்தில் உள்ள நரம்புகளை போட்டு அழுத்துறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒத்த தள்ளுவலி வரும் மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் வரும் எதுனாலும்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ஜெனட்டிக்காக வந்து சில
சில பேருக்கு வந்து மூக்கில் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சளி எந்த நேரமும் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சளியே பிடிக்காது உள்ளக்கே வந்து நீர் தேங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தான் வந்து அடிக்கடி வந்து தலைவலி மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் ஒத்த தலைவலி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒத்த தலைவலின்னு சொல்லும்போது காலையில் எந்திரிச்சோடனே சில பேருக்கு வந்து வரும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி ஈவினிங் சாயங்காலம் ஆச்சுனாலே வந்து எனக்கு தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் பார்க்க முடியும் இல்லை வெயிலில் நான் போயிட்டு வந்தேன் வேர்த்துச்சு எனக்கு அந்த வெளில போயிட்டு வந்தேன் தலைவலி வருதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லை லைட்டு சவுண்ட் அதிகமாக பார்க்க கேட்டால் கூட வந்து தலைவலி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசி பசி எடுத்தாலே எனக்கு தலைவலி வருதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மைக்ரைனில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் ஆனாலே வந்து தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒத்த தலைவலி உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சளியே பிடிக்காதானா அப்பப்போ மட்டும் தலைவலி வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் சளி மூக்குலேருந்து ஊற்றாது இல்லை சளி பிடிக்காது பட் உள்ளுக்கு வந்து அந்த நீர் வந்து கோத்துட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்பப்போ வந்து வலிச்சுட்டு வலிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் பார்க்க முடியும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மூக்குலேருந்து எந்த நேரமும் தார தரையாக வந்து நீர் வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் பார்க்க முடியும் நிறையா ஊற்றும் மூக்குலேருந்து நிறையா எந்த நேரமும் காலையில் ஆகட்டும் இல்லை சாயங்கால நேரம் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நீர் நிறையா சேர்ந்துருச்சுன்னா கண் பக்கமாக வந்து கண்ணிலேருந்து நீர் வர மாதிரி இருக்கும் காதுலேருந்து வந்து நீர் சீலெல்லாம் வந்து வடிகிற மாதிரி இருக்கும் எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம த சைனஸ் ஸ்பேஸில் வந்து அதிகமாக வந்து நீர் கோர்க்கறதுனால தான் வந்து அந்த மாதிரி அது ஃபுல்லாகி எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரியாமல் மூக்கு வழியாகவோ இல்லை கண் வாரம் வழியாகவோ இல்லை காது வழியாகவோ வந்து சில பேருக்கு போகும் காதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிக்விட் வந்து வழிஞ்சிட்டே இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா காது உள்ளுக்கு வந்து குத்துற மாதிரியான ஒரு வழிகள் வந்து இருக்கும் திடீர்னு வலிக்குது திடீர்னு நார்மல் ஆகிடுது காது வந்து வலிச்சுட்டே இருக்குது வீக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைனஸ் ஸ்பேஸஸ் எத்மாயிட் ஸ்பேஸஸ் வந்து ஃபுல்லாகி அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நீர் அதிகமாக கோர்க்கும் போது உங்களுக்கு காது பக்கங்களில் வந்து வலி இருக்கும் கண் பின்னாடியும் வந்து சில பேருக்கு வலி இருக்கும் எதுக்கு எதுனாலன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ரான்டல் சைனஸ் ஸ்பேஸஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகும் போது உங்களுக்கு அது வீக்காக அடைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு கண் பின்னாடி வந்து வலிக்கும் கண் தொட்டாலே வந்து வலி இருக்குது கண்ணை சிமிட்டும் போதே வலி இருக்குது கண்ணுலேருந்து நீர் வடியுது அந்த கண் வந்து சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையா சளி பிடிச்சிச்சு அப்படிங்கும் போது கண் வந்து ஒரு மாதிரி பிளராக இருக்கும் தெரியாது ஒழுங்காக விஷன் வந்து தெரியாது ஒரு கண்ணில் மறைக்கிற மாதிரியே இருக்குது கண்ணிலேருந்து நீர் ஊற்றுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து பார்க்க முடியும் எதுனால இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சைனஸ் ஸ்பேஸில் வந்து நீர் கோர்த்துருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோடனே வந்து மூக்கு அடைச்சிக்கும் மூ மூச்சே வந்து விட முடியாது நேசல் பிளாக் வர ஆரம்பிச்சிடும் மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து திணறுவாங்க அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோடனே வந்து அடுக்கு தும்மல் மாதிரி தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே தும்புவாங்க எதுனாலும்னு பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம தூங்கும் போது நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு சமநிலையில் இருக்கும் ஸோ எந்திரிச்சோடனே வந்து வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ டக்குன்னு வந்து அது அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம பாடி வந்து ஏற்றுக்காது ஸோ டக்குன்னு என்ன ஆகும்னா அதோட சிம்டம்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது வந்து தும்மலாக தான் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் தும்மல் அடுக்கு தும்மல் வந்து தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்னும் சில பேர் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே கையை வந்து நீரில் தண்ணியில் வச்சோன்னா வந்து அது ஒத்துக்காது டக்குன்னு அந்த டெம்பரேச்சர் சடனாக மாறும் போது என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா அடுக்கு தும்மல் வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணியில் கை வைப்பாங்க இதுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா பச்சை தண்ணியில் வச்சா எனக்கு தும்மல் வருது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுடு தண்ணியில் வந்து கை வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே இல்லை காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே இல்லை நைட் டைம் இல்லை ஈவினிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்துக்கு வந்து மூக்கில் வந்து நீர் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்க
நீங்க <laughs> 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 நார்மலா இருக்கா எல்லா டெஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்களா ம் எடுத்து பார்த்தாச்சு சரிமா பிசி ஓடி இருக்கும்போது சில பேருக்கு வந்து प्रेगनன்சி வந்து லேட் ஆக தான் செய்யும் எதனாலன்னு பாத்தீங்கனா நமக்கு அந்த ஓவுலேஷன் வந்து ஒழுங்கா நடக்காது நீர் கட்டி வந்து நம்ம நீர் கட்டி வந்து நீர் நீர் வந்து தேங்கிட்டே இருக்கும் நீர் கட்டில சோ அதனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கனா ஒழுங்கா வந்து அது மெச்சூர் ஆகாது சோ அதனால தான் அந்த प्रॉब्लम வரும் நீங்க நேர ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா சரியா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நீங்க சொல்ற அடுத்த அழைப்பாளர் இன்னைக்கு இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க தங்கமணிங்க அவினாசிங் ஓகே இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்கு தங்கமணி உங்களோட வயது என்ன 44 இங்க உங்களோட கேள்வி முன் வைக்கலாமா டாக்டர் நேப்ல தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு ஒரு பக்கமா கேஸ்ட்ரபல் மாதிரி புடிச்சிருந்ததுங்க இந்த பிள்ளைங்க ஓகேமா அப்புறம் சரி ஹாஸ்பிடல் போய் அந்த வலி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் மறுபடியும் அந்த வலி இருக்குங்க சரிமா ஓகே உங்க வயது என்னமா 44ங்க 44 சரிமா ஆமா கேஸ்ட்ரைடிஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சா இதுக்கு முன்னாடி 2 வீக்ஸ் முன்னாடி இருந்துதுங்க அப்புறம் பூண்டு டேப்லெட் சொல்லி சொல்லி போட்ட ஒரு ஒரு டைம் தான் போட்டா அது சரியாயிடுச்சுங்க சரிமா ஓகே திரும்பி இப்ப வந்து புடிச்சிட்டே இருக்கா மோஷன் எல்லாம் நார்மலா போதா உங்களுக்கு எல்லா எந்த பிரச்சனையும் எல்லாம் இல்லைங்க அந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் வலிக்குதுங்க ரெண்டு மூணு மாசம் மட்டும் கீழ விழுந்துட்டங்க ஆனா அந்த பெயினா என்ன கரெக்டா தெரியலங்க சரிமா விழுகும்போது ஏதாவது எக்ஸ்ரே ஏதாவது எடுத்து பாத்தீங்களா இப்ப செக் பண்ணீங்களா அப்பல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க எனக்கு சரிமா ஓகே நெஞ்செரிச்சல் ஏதாவது இருக்கா ஏப்பம் வர மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி இல்லைங்க சரிமா ஒண்ணும் பயப்பட தேவையில்ல கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னால தான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வரும் அங்கங்க போய் கேஸ் தாங்கி என்ன பண்ணுவோம்னா போய் உருட்ட ஆரம்பிக்கும் நம்ம நம்மளுக்கு வலி ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் சரியா அந்த கேஸ் போச்சுனாலே நார்மலாக வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சாப்பாட்டில் வந்து பெருங்காயம் மிளகும் வந்து நிறையா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை சாப்பிட்ட பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணியில் வந்து கால் ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயம் கலந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா சரியா ஓகே Thank you, Mark. Call for another one. Next caller, you need to learn. Come on, get to pay. Salam. Hello. Hello. Vana, come. Tell me, your parents are here to cook for you. My parents are working. They are very smart. They are very smart. Okay. Who are you? Who are you? My wife is from Kerala. Your wife, sir. Our wife is a year old. Enjoy, sir. Okay. Your Kerala wife, sir. Vana, come, sir. Madam, Vana, come, madam. Tell me, sir. மேடம் எங்க வைஃப் வந்து 25 வயசு ஆகுது. ஓகே சார். அவங்களுக்கு வந்து இந்த கழுத்து வலி கழுத்து வலி இருக்கா? கழுத்து வலி தரவலி எப்பமே இருக்கு மேடம். ஏர் கொடுத்தா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது. சரி சார் அவங்களுக்கு அடிக்கடி ஏதாவது சளி பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா? சளி பிடிக்கிறது கோல்ட் ஆயிடுது. ஏர் கொடுத்து கை கால் வலி ஆகுது. மூக்கால ஓடுது அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது. ஓகே. கை கால் வலி கழுத்து வலி தரவலி வருது மேடம். நான் அடிக்கடி ஹாஸ்பிடல் போனா மாத்த சாப்பி நல்லா இருக்குது. ஓகே. வீக்கம் வலி ஏதாச்சும் 
பார்த்திங்கன்னா வீக்னஸ்னால் கூட வந்து நம்மளுக்கு அந்த வழிகள் வந்து இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு தைராய்டஸ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பாடி டயர்ட்னஸ் இருக்கும் பீரியட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக இருக்காது இல்லை இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அது நார்மலாக வந்து ஜென்ரலாக பாடி வீக்னஸ்னால் கூட வந்து நம்மளுக்கு கழுத்து வலி அதே போல் ரொம்ப டயர்ட்னஸ் பாடி டயர்ட்னஸ் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லி வந்து நைட்டு பாலில் வந்து ரெண்டு பேச்சம்பளம் வேக வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வாங்க இது வந்து நல்ல அயனும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே போல் கால்சியமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுங்கள் நிறையா தண்ணி குடிங்க அதுவே சரியாக போயிடும் சரியா ஓகே தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுங்க எங்கேருந்து கூப்பிடுங்க சார் இருக்கு <laughs> மலச்சிக்கல் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 இல்ல பெருமாள் இல்ல தே ஒரு சிக்கல்மார் சரி ஓகே நெஞ்சிரச்சல் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஏப்ப ரொம்ப கஷ்டம் மேடம் வாய் கசக்குது நாக்கலாம் புண்ணா இருக்கு ஒரு நாள் புண்ணா இருக்கு வாய் கசக்குது ஏப்போ வேப்போ வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கா கேப்ப அவளக்க வர மாட்டேங்குது கேச்ச போல முந்தி நல்லா போ அவளக்க போக மாட்டேங்குது ஓகேங்க يا சமீபத்துல ஏதாவது ஃபீவர் சளி ஏதாவது புடிச்சா இல்ல மேடம் வயிறுல வயிறுல வந்து அல்சர் இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸும் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் சாப்பிட்டா வந்து சில பேருக்கு வந்து நடு வயிறுல வந்து வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்பப்பனு எரிகிற மாதிரியே இருக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கும் ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அல்சர் இருக்கிறனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வரும் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தேங்காய் பால் டெய்லி வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க சாப்பிட்ட பிறகு காலையில் வந்து பதினோரு மணி வாக்கில் வந்து டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் சாப்பிடும் போதே வந்து உங்களுக்கு வயிறில் உள்ள புண் எல்லாத்தையுமே வந்து குணப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஐயா உங்களுக்கு அந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஓகே நன்றி கால் பண்ணுது நிகழ்ச்சியில் ஒரு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன மருத்துவமனைக்குலாம் <laughs> ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஒன் கால் பேசுகிறேன் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன பேர் பரமசோனா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் திருப்பூர் மாவட்டத்துலேருந்துங்க ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி 
கல்லுங்க <laughs> வயிற்றுக்கிட்டு <laughs> அதே போல நம்மளுக்கு அந்த யூரினரி பிளாடரில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குத்துற மாதிரி இல்லை அடைக்கிற மாதிரி சில பேருக்கு வந்து யூரினே வராது அடைச்சிட்ருக்கும் சொட்டு சொட்டாக வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து பார்க்க முடியுது நம்ம ஸ்டோன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பொறுத்து அதோட பெயினும் வந்து சிம்டம்ஸும் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஒரு வாட்டி வந்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து நம்ம காரணம் வந்து கால்சியம் மட்டும் சொல்ல முடியாது கால்சியம் ஸ்டோனும் ஃபார் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஆக்சிலைட் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை பாஸ்பேட் ஸ்டோன் நம்ம சாப்பிட்ற உணவை பொறுத்து அந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வந்து அங்கே நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு வாட்டி வந்துடுச்சு நீங்கள் நார்மலாக வந்து அதை எடுத்தாலுமே கரைச்சி நீங்கள் எடுத்தாலுமே வந்து திரும்பி திரும்பி சில பேருக்கு அந்த இடத்துல வந்துகிட்டே இருக்கும் எதுனாலும்னு பார்க்கும்போது அந்த உங்களுக்கு அந்த ஆர்கன்ஸே பார்த்திங்கன்னா வந்து குளிய ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நல்லா வந்து டெபாசிட் வந்து அதிகமாக வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனாலேயும் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து அதிகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்திங்கன்னா சிறுப்பு இலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை இருக்கும் அது கிடச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லி வந்து அது போட்டு ஒரு கைப்பிடி போட்டு நல்லா ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி குடிச்சிட்டு வாங்க நம்ம கிட்னியில் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது இல்லை யூரேட்டரில் இருக்குது அடைச்சிட்ருக்கு யூரின் வரல இல்லை சொட்டு சொட்டாக வருது வலிக்குது அப்படின்னாலுமே அதை எடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூரின் வழியாகவே வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுங்க நான் யாஸ்மின் பேசுறமா திருச்சில இருந்து பேசுறேன் ஓகே யாஸ்மின் இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி தான்மா உங்களோட வயசு என்னமா 30மா உங்களோட கேள்வி முன் வைக்கலாமா நோக்கு அபிநயா இணைப்பில தான் இருக்காங்க சரி ஓகேமா நான் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா நான் எனக்கு இந்த கை முட்டு கால் முட்டு எல்லாம் ஜாயின்ட் ஜாயின்ட் வலிக்குதுமா ஒரே ஒவ்வொரு மூட்டுகளும் வந்து வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நார்மலாக வந்து சின்ன ஜாயின்ஸ்லேருந்து பெரிய ஜாயின்ஸ் எல்லா ஜாயின்ஸுமே வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் விடும்போது பார்த்திங்கன்னா மூட்டுக்களில் வந்து வீக்கம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நடக்க முடியாது நீட்ட முடியாது அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம ஆர்ஜிஆர் எப்பிள் மருத்துவமனையில் பார்த்திங்கன்னா
இதுக்காகவே வந்து சிறப்பு சிகிச்சையை வந்து கொடுப்போம் உள்ளக்கி மருந்து கொடுப்போம் அதே போல் வெளியில் வந்து உங்களுக்கு வர்மா சிகிச்சையும் வந்து கொடுப்போம் அதை எடுத்துக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெயின் வீக்கம் எது இருந்தாலுமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் மருந்துகள் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஆரிய ஃபேக்டர் ஒன்ஸ் கம்மியாச்சுனாலே உங்களுக்கு பாடியில் உள்ள பெயின் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை டி நகர் பிரான்ச் ஹபிபுல்லா ரோடுக்கு வந்து விசிட் பண்ணலாமா சரியா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன மேடம் பவானி பேசுறேன் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா தென்காசில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்கான கேள்வி தான் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட வயசு என்ன 42 சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன தலையில சிரியாசிஸ் போல இருக்கு கொடுக அதிகமா இருக்கற போல இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் ஒரு 10 நிமிஷம் கூட வெயில்ல நடக்க முடியல அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் ஓகேம்மா அரிப்பு ஏதாச்சும் இருக்காமா சொரிச்சல் இருக்கா இருக்கு அதிகமாவே இருக்கு சிஸ்டா உதிரது ஓகேம்மா அதுல இருந்து ரொம்ப பொடுகு வந்து ரொம்ப உதிரற மாதிரி இருக்கா ஆமா மேடம் அரிச்சா ஏதாச்சும் நீர் கசிவு இரத்த கசிவு அந்த மாதிரி வர மாதிரி இருக்கா ஆமா ஒரு கொஞ்ச நேரம் நம்ம நாளே சரி கசிவா போல தான் இருக்கு தலையை தவிர வேற உடம்பல வேற எங்கயாச்சும் இருக்காமா உடம்பல கால் இருக்கு மருந்துகளை எடுக்கும் போது தான் சரியாகும் உள்ளக்கே வந்து மருந்துகளை எடுக்கும் போது தான் சரியாகும் வெறுமனை நீங்க வந்து ஷாம்பு ஆகட்டும் ஆயில் ஆகட்டும் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃப் அதிகமாக தான் செய்யும் அதே போல சோரியாசிஸும் வந்து அதிகமாக தான் செய்யும் அதிகமாச்சு அப்படிங்கும் போது அங்கங்கே இருக்கிற ப்ராச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தலை ஃபுல்லாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் ரொம்ப நாள் விடும் போது என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெத்தி பக்கங்கள் காது ஓரம் அதே போல் கழுத்து பின்புறத்துலலாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த சொரியாசிஸ் பேச்சஸ் வந்து இறங்கிட்டே வரும் இந்த மார்ஜின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக தலை ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபாலும் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் டேண்ட்ரஃபும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் உள்ளக்கு மருந்துகள் எடுக்கும் போது தான் வந்து வெளியில் உள்ள படைகளும் வந்து சரியாகும் உள்ளக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷனும் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜே ரெட்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா பரிசோதனை பண்ணிட்டு மருந்துகளை எடுக்கும் போது நார்மலாகவே இந்த பேச்சஸ் எல்லாமே வந்து சரியாகிடும் திரும்பியும் வந்து வராது ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன சமீபத்துல <laughs> 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 பல்லு வலி இருந்தா கூட என்ன காதுபுறமா வந்து வலிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதே போல தலையிலயும் வந்து நீங்க வலிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம சொத்த பல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ரெப்ரல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா சில பேருக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் இருந்தால் கூட வந்து தலை பாரம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் தலையில் வந்து நீர் கோர்த்துட்டு தலை வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே போல் கண் பின்னாடி வந்து சில பேருக்கு வந்து வலிக்கும் தொட்டாலே வலிக்குது இல்லை அழுத்துனாலே வலி இருக்குது ஏதோ ஓடுற மாதிரி இருக்குது ஊடுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எதுனாலன்னு பார்க்கும்போது நம்ம சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம தலையில் வந்து நீர் அதிகமாக வந்து கோர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் டெய்லி வேது பிடிச்சிட்டு வாங்க அதுலேயே வந்து உள்ளக்குள்ள நீர் எல்லாமே வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு தலைவலியும் வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஓகே அடுத்த முறை நீங்கள் கால் பண்ணும் போது இணைப்பில் வெயிட் பண்ணி உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சைனஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் மேம் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு தலைவலி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கால் பண்ணியிருந்தாங்க சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப தலைவலி மட்டும்தான் குறிக்கணுமா இருக்கிறது கூட நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கியூர் கொடுத்து
நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து வெளியில் நம்ம சைனஸ் ஸ்பேஸஸில் வந்து நீர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது மூக்கு வழியாகவோ உங்களுக்கு தொண்டைக்கு பின்னாடியே சில பேருக்கு வந்து சளி இறங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூக்கு துவாரத்துலேருந்து தொண்டைக்கு வந்து சளி சில பேருக்கு இறங்கிட்டே இருக்கும் கரக்கரன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லை சில பேர் வந்து எக்ஸ்பல் துப்பன் துப்பிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் பார்க்க முடியுது ஸோ சிம்டம்ஸோடையும் இருக்கும் நம்மளுக்கு மூக்குலேருந்து நீர் வடையிறது கண்ணிலேருந்து நீர் வடையிறது இந்த தொண்டையில் சளி இறங்குற மாதிரியும் பார்க்க முடியும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தலை மட்டுமே வந்து வலி வலி இருக்கும் மூக்குலேருந்து நீர் வடியாது நம்மளுக்கு அந்த எந்த சிம்டம்ஸும் காமிக்காது ஆனால் வந்து தலைவலி மட்டும் அப்பப்போ வந்து வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் சில பேர் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு தலைவலி ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஈவினிங் ஆனோன்னு வந்து வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லை தலை குளிச்சுட்டு வந்து சில இன்னும் சில பேருக்கு தலை குளிச்சோன்னு மட்டும் வந்து வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனாலே அவங்க பயந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் வந்து தலை குளிக்கவே செய்வாங்க எதுனாலன்னு பார்க்கும்போது அந்த நீர் வந்து நம்ம தலை குளிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக துவட்டாத போது அந்த நீர் வந்து தலைக்குள்ளே இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதிக ஏற்கனவே வந்து அந்த ஸ்பேஸில் வந்து நீர் இருக்குது இன்னும் நீர் இறங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸஸ் வந்து விரிவடைஞ்சு கொடுக்கும் ஸோ பக்கத்தில் உள்ள நரம்புகளோ இல்லை சதைகளோ போட்டு அழுத்தும் போது அந்த ஸ்பேஸஸ் வந்து வீக் அடைஞ்சிச்சு அப்படிங்கும் போது தலைவலி மட்டும் வந்து அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் மற்ற எந்த சிம்டம்ஸுமே இருக்காது மூக்கில் வந்து நீர் வடியாது எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது நேசல் பிளாக் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஆனால் தலைவலி மட்டும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எதுனால அப்படிங்கும் போது உள்ளுக்கு வந்து நீர் வந்து சேர்ந்து வெளியில் வராததுனால உங்களுக்கு உள்ளேயே இருந்துட்டு அது ப்ராப்ளம் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நார்மலாக அந்த தண்ணி இந்த மாதிரி உள்ளுக்கு நீர் சேர்ந்துச்சு அப்படிங்கும் போது வெளியில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த வழி எல்லாமே வந்து சரியாகும் உள்ளுக்கே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு நீர் அப்படிங்கும் போது அப்பப்போ தலைவலி கொடுக்கும் அப்போ சரியாகும் ஸோ அந்த நீரை வந்து ட்ரைன் பண்ணும் போது தான் அது முழுமையாக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் சரஸ்வதி எங்க இருக்கீங்க ஓகேமா இது யாருக்கான கேள்வி என்னோட எனக்காக கேக்குறீங்க உங்க வயசுமா 35 30 प्लस ஆகும் ம் பேசலாம் டாக்டர் நேப்ல தான்மா இருக்காங்க உங்களுக்கு கேள்வி முன் வைக்கலாம் வணக்கம்மா ஆ டாக்டர் நீங்க இப்ப பேசுனீங்கல ஒட்ட தலைவே இன்னிட்டு ஆமாமா அது குண்டான சி சிஸ்டம்லாம் எங்கட்ட இருக்கு தலைவலி அப்பப்ப வருது ஒத்த தலைவலி ஓகேமா காது ஓர விங்கமா ஆயிடுது கண்ணு சுத்தி வலிக்குது ஓகே எப்ப வருதுன்னு தெரியாது انا ஜெடின் வர மாதிரி இருக்குது அது கொஞ்சத்துல போக மாட்டேங்குது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்துட்டு தான் போகுது அது மாதிரி அப்பப்ப வருது டாக்டர் எனக்கு அந்த தலை கூட்டிக்கோ நல்ல முடிவும் மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி தொல்லைங்கலாம் இருக்குது அதான் உங்ககிட்ட கேக்கு உங்க வயது என்னமா வெளியில வந்து வரவே வராது உங்களுக்கு மூக்கு வழியாவும் அந்த மாதிரி வராது உங்களுக்கு ஸோ அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பெயின் அப்பப்ப மட்டும் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணுங்க அந்த பெயின் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் தாராளமா ஒரு வானல் வந்து நல்லா வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க அதுல வந்து வெறும் துணி மட்டும் வச்சுட்டு அது சூடு ஏற்றிட்டு அதை வந்து தலையில வந்து ஒத்திரம் கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பா உள்ள உள்ளக்குள்ள நீர் வந்து இலக ஆரம்பிச்சிடும் இலங்கி உங்களுக்கு வந்து மூக்கொலியா வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்ல நீங்க நேர ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா உங்களுக்கு அந்த மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் என் பேர் பிரேமாங்க நான் பெருந்தோடையிலிருந்து பேசுறேங்க ஓகே பிரேமா இது யாருக்கான கேள்வி எனக்காக தாங்க வயசு அறுபத்தி ரெண்டு ஓகே எனக்கு முதல் வந்து இந்த நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால சரவாங்கி வந்து கொஞ்சம் கால எல்லாம் வீக்கமா இருந்துச்சுங்க ஓகேமா அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்தா கேட்கல மறுபடியும் ஆயுர்வேதத்துல அந்த மருந்து எடுத்து அது ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க இப்ப அந்த பிரச்சனை இல்ல வந்துட்டு உடம்பு நல்லா பெருசா ஊதி இருக்குங்க வயிறு அப்படித்தான் பார்த்தா உடம்பு வந்த மாதிரி ரொம்ப இதா இருக்குங்க அந்த உடம்பு குறையறதுக்கு எனக்கு சொல்லுங்க டாக்டர் ஓகேம்மா கேஸ் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருக்காமா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க ப்ரெஷரோ சுகரோ மற்ற எந்த எஃபெக்டுமே இல்லைங்க ஆனா உடம்பு வந்து நல்லா 
உண்டான மாதிரி ஆயிடுச்சு சரிமா ஓகே ஓகே மா மோஷன் எல்லாம் ஒழுங்கா போதா ஆ மோஷன் போடுங்க யூரின் அதெல்லாம் அதுல எல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைங்க ஆனா உடம்பு ஊதி இருக்கு வயிறு நல்லா பெருசா ஊதுன மாதிரி இருக்குங்க சரிமா உங்க வயது என்னமா 62 ஆச்சுங்க மேம் உங்க எடை எவ்வளவு இருக்கீங்கமா எடை வந்து போன வாரத்துல பார்த்தா 60 கிலோ இருந்துங்க சரிமா ஓகே நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு உடம்பு வந்து எடை அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு உடம்பு வந்து ஊதுன மாதிரி இல்லை வந்து பாடி டயர்ட்னஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணுங்க நைட்டு வந்து நல்லா வந்து ஜீரகத்தை வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க காலையில் வந்து அந்த தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க இல்லை ஜீரகம் சோம்பு அதே போல் வெந்தயம் மூணும் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த வந்து நல்லா காய்ச்சி நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணியை மட்டும் வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் நல்லாவே வந்து வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அந்த ஃபேட் டெபாசிஷன் இருந்தாலுமே பாடியில் வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும் இது மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்கம்மா போதும்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்கள்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் கடலூர்ல இருந்து சந்தியா பேசுறேன் ஓகே சந்தியா இது யாருக்கான கேள்வி சைனஸ் பிரச்சனைக்காக எனக்காக தான் பேசணும் டாக்டர் கிட்ட ஓகே மா உங்க வயசு என்னமா எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுதுங்க மேடம் ஓகே மா பேசலாம் வணக்கம் மா வணக்கம் டாக்டர் சைனஸ் பிரச்சனை எனக்கு ஒரு மூணு வருஷமாவே இருக்கு ஓகே மா இப்ப ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா அப்போதைக்கு டேப்லெட் வாங்கி போடும் போது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அதாவது இந்த தும்மல் அடுக்கு தும்பல் மாதிரி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேம்மா தலை ரொம்ப பாரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மூ கடைசி இருக்கு ஓகேம்மா நார்மலாக சைனசைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மூக்கடைப்பு இருக்கும் சில பேருக்கு இல்லை தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும்ல மூக்கில் வந்து நீர் வடியும் அதே போல் தலை பாரம் இருக்கும் தலையில் வந்து ஏதோ மூட்டை கட்டி வச்ச மாதிரி பாரமாக இருக்குது தலை குனிஞ்சா கூட வந்து ரொம்ப பாரமாக இருக்குது இல்லை தலை சுற்றுது சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சாயும் போது இல்லை சோஃபாவில் இல்லை தூங்கும் போது சாயும் போது கூட உங்களுக்கு வந்து தலை சுற்றல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதிரி ஹெவினஸாகவே இருக்கும் தலை வந்து பாரமாகவே இருக்கும் எதுனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த உள்ளக்க நீர் கொடுக்கறதுனால தான் மெயினாக அந்த ப்ராப்ளமே வர ஆரம்பிக்கும் அந்த நீர் வந்து வெளியில் போச்சுனாலே அந்த தலை பாரம் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லி வந்து வேது பிடிச்சிட்டு வாங்கம்மா சிறிது மஞ்சள் போட்டு டெய்லி வந்து வேது பிடிச்சிட்டு வாங்க அதே போல் நேர ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமா நீங்கள் மருந்துகள் சாப்பிடும் போது அந்த தலையில் உள்ள நீர் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நீங்கள் சொல்ற அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க என்ன லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சார் நீங்க லைன்ல தான் சார் இருக்கீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்களோட பேர் என்ன ஓகே அடுத்த முறை நீங்கள் கால் பண்ணும்போது இணைப்பில் வெயிட் பண்ணி டிவி பார்க்காம ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக கால் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசினீங்கன்னா இங்கே கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் டாக்டருக்கு தெளிவாக புரியும் டாக்டர் சொல்லக்கூடிய பதிலும் உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து சேரும் நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி சைனஸ் பற்றி இன்னும் பல சந்தேகங்கள் பொதுவான சந்தேகங்களும் நிறைய பேர் இருக்கும் சைனஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நம்ம அப்படியே அலட்சியமாக விட விட மூக்கில் பாலிப்பு ஏற்படும் அதற்கான ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ரெக்லண்ட்டாக ரெண்டு மூணு தடவை ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்க கூட இருக்காங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு உங்களோட சிகிச்சை முறை வேறுபாடு இருக்கா இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணாமே அதை குணப்படுத்தியிருக்கீங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நார்மலாக வந்து நம்ம மூக்கில் வந்து நேசல் பாலிப் இருக்குது மூக்கு அடைச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மூக்கில் வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி வந்து பாலிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போதே வந்து திரும்பி வரலாம்னு சொல்லி தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஏன்னா திரும்பி வரதான் செய்யும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூக்கில் அலர்ஜி ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகட்டும் ஏதாவது சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது திரும்பி திரும்பி தொடர்ந்து வந்து சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கும்போது மூக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆகும் அதில் உள்ள மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து இரிட்டேட் ஆகும் ஒழுங்கிட்டு <laughs> வளர்றதுனால தான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மூணு தடவையும் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதே மூக்கில் வந்து
வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியும் வந்து திரும்பி வந்து அந்த சத வளர்ச்சி வந்து வரதான் செய்யும் எதுனாலனா சளினால தான் நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக அதை ட்ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து சரி பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த நேசல் பாலிப் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சோம் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு மூக்கில் இருக்கும் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டேட் ஆகி ஆகி இன்னொரு மூக்கிலையும் வந்து சத வளர்ச்சி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அப்போதைக்கு வந்து அந்த சதையை நேசல் பாலிப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணால் திரும்பி வரதா செய்யும் நிரந்தரமாக வந்து சரி பண்ணுற மாதிரியான முறைகள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் போது தான் வந்து அது முழுமையாக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஆர்ஜே ரெம்பு மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் வந்து கொடுப்போம் அதே போல் நசியம் ஸ்டீம் தெரப்பியும் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அது பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள சளியும் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது தொடர்ந்து உங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூக்கில் உள்ள சத வளர்ச்சி வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும் போது அது திரும்பி வந்து வராது உங்களுக்கு அது நார்மலாகவே வந்து அந்த சதை வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது தான் முழுமையாக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் டெய்லி வந்து வேது கூட பிடிச்சிட்டு வரலாம் டெய்லி வந்து வேது பிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹீட்னால் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத வளர்ச்சி வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் தேவையில்லை நம்ம நார்மலாக அது லைட்டாக சின்னதாக இருக்கும் போது அலர்ஜி ஆகும் போதே உங்களுக்கு டெய்லி வந்து வேது பிடிக்கும் போது அந்த நேசல் பாலிப் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல் ஆரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவான பதில் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேயும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்டர் தான் இஸ் மீ